ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും യുമി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പഴം നിറച്ചതാട്ടോ നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് പഴം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് കണ്ണുകാരൊക്കെ ഒരു പലഹാരമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഴം നിറച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ മൂന്ന് പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല അങ്ങനെ അധികം നന്നായി പാകമായിട്ടില്ല നല്ല നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴമാണ് മൂന്ന് പഴം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ചൂടായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി കൂടെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കൂടെ ഇതിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറവായാലും നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല വെറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വറുത്ത വറുത്ത് വറുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായുടെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ലോണം എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പഴം മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കളറ് ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കളറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും പഴം മുക്കിയെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിനാക്കി എടുക്കാം പഴം ഒന്നിങ്ങനെ 
അടുത്ത കറി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് എടുക്കാനാണ് നല്ലത് സ്പൂണോ കത്തി നെല്ല് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്നുകൊണ്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എടുത്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടതിൽ നിറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് പഴം നിറച്ചത് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം നല്ലോണം ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലോണം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റത് ബാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂന്നും നന്നായി ഉള്ളിൽ നന്നായി നിറച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരമാവധി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളണം അത്രയും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ഒരുപാട് ഇത് പറ്റണ പോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാവും പഴം നിറച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ മാവിൽ മുക്കിയെടുക്കാം മാവിൽ നന്നായി ഇങ്ങനെ നന്നായി പിന്നെ മുകളിലൊക്കെ നന്നായി മാവാവുന്ന നേരത്തിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഊരി കൊടുക്കാം ഒന്ന് അതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിടാം ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായി വേവണം അത് കാരണം തന്നെ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഉൾഭാഗം പഴം വെന്ത് കിട്ടൂല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആകാശം പോലെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പഴം ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴം നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല 
ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടൊന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാലും വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ ചൂടാറാ ചൂടാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ പഴം നിറച്ചത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കോൾ ബട്ടൺ കൂടാൻ മുറിത്താം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആ